மூடப்பட்டுள்ள ஐந்தாயிரம் டாஸ்மாக் கடைகள் முன்பு பதநீர் மற்றும் பழசாறுகள் விற்கலாம் என்று தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ள தமிழ்நாடு காந்தி பேரவைத் தலைவர் குமரி ஆனந்தன் கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் உடன்குடி சென்னை மாதவரம் போன்ற பகுதியில் இருக்கும் பனை ஏறுவோரை கொண்டு புதிதாக கற்றுக்கொள்ள விரும்புவர்களுக்கு பனை ஏறவும் பானை சீவி பதனி எடுக்கவும் அரசு இலவசமாக கற்றுக் கொடுத்தால் உடனடியாக இரண்டு கோடி பனை மரங்களில் இருந்து பதநீர் இறக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார் வீடு வீடாக தினமும் சென்று பரிசோதனை சிறப்பாக செய்யப்பட்டு வருகிறது இலவச மதிய உணவு தமிழகத்தில் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கான பெருமை எம்ஜிஆரின் மதிய உணவு திட்டத்திற்கே சாரும் தப்லீக் ஜமாத் கவனக்குறைவு இல்லை என்றால் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாக இருந்திருக்கும் என பாஜக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சுப்பிரமணியம் சாமி தெரிவித்துள்ளார் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையின் கொரோனா வார்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்த எழுபத்தோரு வயது மூதாட்டி இன்று காலை உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து கொரோனா உயிரிழப்பு வழிகாட்டுதல்படி மூதாட்டியின் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும் வியாழக்கிழமை வெளியான மருத்துவ அறிக்கையின்படி மூதாட்டிக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சிகளில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை வரை நான்கு நாட்கள் கடுமையான ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் சேலம் திருப்பூர் மாநகராட்சிகளில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் தீவிரமான ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது உணவகங்களில் பார்சல் மட்டும் உண்டு பால் காய்கறி பலசரக்கு பெட்ரோல் பங்க் இயங்குவது பற்றி முதல்வரின் அறிக்கையில் குறிப்பு இல்லை மே மாதத்திற்கான நியாய விலை கடையில் விலையின்றி கொடுக்கப்படும் பொருள்களை பெற டோக்கன் ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் கொடுக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது அதற்கு பதிலாக மே இரண்டு மூன்றாம் தேதிகளில் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது மே நான்கு முதல் விநியோகிக்கப்படும் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க வரும் மக்கள் சமூக விலைகளை கடைபிடித்து வாங்கிக் கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அர்த்தனாரீஸ்வரர் மலைக்கோவிலில் ஊரடங்கு காரணமாக அங்குள்ள குரங்குகள் உணவின்றி தவித்து வருவதை அறிந்த பள்ளிப்பாளையத்தை சேர்ந்த கோபிநாத் என்பவர் தனது தோட்டத்தில் விளைந்த வாழைப்பழங்களை வழங்கி வருகிறார் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் உள்ள வாகன அனுமதி சீட்டு வழங்கும் மையத்தில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கூடியதால் அங்கு தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது வாகன அனுமதி சீட்டு வழங்குவது குறித்து முறையான வழிகாட்டுதல் வழங்கப்படவில்லை என கூறி பொதுமக்கள் மையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முன்னதாக என்ன நடைமுறையை பின்பற்றினீர்களோ அதே நடைமுறையை பின்பற்றலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் டி ஜி வினய் உறுதியளித்ததை அடுத்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்க எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மருத்துவமனைகளில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் படுக்கைகளும் இருபத்தி நான்காயிரம் தீவிர சிகிச்சைக்கான படுக்கைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார் அர்னாப் கோஸ்வாமிக்கு மூன்று வாரங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கியும் மேலும் மூன்று வாரத்திற்குள் முன்ஜாமீன் கோர அவருக்கு நேரம் வழங்கியும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கோவை போத்தனூரை சேர்ந்த இரண்டு பெண் போலீசார் உட்பட மூன்று போலீசாருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகர காவல் ஆணையர் சுமித் சரண் தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் செய்தி வலைதள உரிமையாளர் ஆண்ட்ரூ சாம் ராஜபாண்டியன் கைது செய்யப்பட்டதற்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் தினகரன் ஆகியோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் 